दोस्तों हमारे गिवे का हिस्सा बनने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि हमारी हर वीडियो में आप लोगों के लिए एक गिव अवे रखा जाता है जिसमें वीडियो शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसी वीडियो से पिक किया होगा जिसका सही आंसर आपको अपने पेटीएम नंबर के साथ एट द रेट लिखकर हमें कमेंट करना होगा और विनर को हमारे चैनल की तरफ से पचास का पेटीएम दिया जाएगा तो आंसर जानने के लिए वीडियो ध्यान से देखें ज्यादा जानकारी के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गिव अवे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है अपने पेटीएम नंबर के साथ एट द रेट लिखकर तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का माइंड इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए और इससे पहले मैं ऑलरेडी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ अगर आप वह वीडियो डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं और टाइप्स ऑफ फूटिंग के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अगर आप हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं और हमारे माइंजिनिंग सपोर्ट के व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें ओके फ्रेंड्स तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं टाइप्स ऑफ फूटिंग के बारे में तो फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही हो कि फूटिंग एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है जो बिल्डिंग का टोटल लोड सोइल में सेफली ट्रांसफर करता है तो फूटिंग स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर के लोड पूरी अंडरलाइन सोइल पर ट्रांसफर करने वाला तो सिलेक्शन फॉर सुटेबल फुटिंग जनरली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जैसे नंबर वन सोइल की डेप्थ पर जहां सेफ बियरिंग स्टाटा एग्जिस्ट करता है नंबर टू टाइप एंड कंडीशन ऑफ सोइल पर और तीसरा सुपर स्ट्रक्चर के टाइप पर तो बेसिकली बहुत सी डिफरेंट टाइप की फुटिंग कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है जो नंबर वन है वॉल या स्ट्रिप फुटिंग नंबर टू है स्प्रेड फुटिंग नंबर थ्री है आइसोलेटेड फुटिंग नंबर फोर स्टेप फुटिंग नंबर फाइव कंबाइंड फुटिंग नंबर सिक्स स्लोप फुटिंग नंबर सेवन मैट और राफ्ट फाउंडेशन नंबर एट स्टेप्ड फुटिंग और नंबर नाइन पाइल फाउंडेशन तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं तो पहली फुटिंग है स्टेप या पैड फुटिंग तो स्प्रेड फुटिंग वह फुटिंग होती है जो सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम और वॉल के लोड को एक लार्जर एरिया पर स्प्रेड करती है यह सर्कुलर स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर शेप की यूनिफॉर्म थिकनेस की फुटिंग होती है कभी कभी यह स्टेप फॉर्म में भी प्रोवाइड की जाती है लोड को एक लार्जर एरिया पर स्प्रेड करने के लिए तो जब एक इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट करने के लिए फुटिंग प्रोवाइड की जाती है उसे आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं ओके फ्रेंड्स दूसरी है स्ट्रिप या कंटिन्यूस फुटिंग तो स्ट्रिप फुटिंग भी एक स्प्रेड फुटिंग का ही टाइप है जो क्लोज अलाइनमेंट कॉलम के लिए यूज की जाती है और लोड बियरिंग वॉल्स के वेट को अक्रॉस द ग्राउंड एरिया डिस्ट्रीब्यूट करती है और लोड बियरिंग वॉल्स को एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो स्ट्रिप फुटिंग को वॉल फुटिंग और कंटिन्यूस फुटिंग भी कहा जाता है और इस टाइप की फुटिंग लोड बियरिंग मेजनरी वॉल के नीचे स्ट्रिप फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है तो एक स्ट्रिप फुटिंग बहुत इकोनॉमिकल होती है नंबर ऑफ स्प्रेड फुटिंग एक लाइन में प्रोवाइड करने की बजाय ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारी आइसोलेटेड फुटिंग यह एक स्क्वेयर सर्कुलर और इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म थिकनेस की स्लैब होती है जो हर कॉलम के नीचे प्रोवाइड की जाती है जो एक यूनिफॉर्म डेप्थ में स्लोप या स्टेप्ड फॉर्म में भी प्रोवाइड की जा सकती है ओके फ्रेंड्स नंबर फोर है स्टेप्ड फुटिंग तो स्टेप्ड फुटिंग का मेन पर्पज मेटल कॉलम को सोइल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अवॉइड करना होता है ताकि क्रोजन अफेक्ट से सेफ रह सके और मेटल कॉलम के लोड को बिलो द ग्राउंड ट्रांसमिट करने के लिए स्टेप्ड फुटिंग यूज की जाती है ओके फ्रेंड्स तो नेक्स्ट है कंबाइंड फुटिंग तो जब दो या दो से ज्यादा कॉलम एक ही फुटिंग द्वारा सपोर्ट किए जाएं तो उसे कंबाइंड फुटिंग कहते हैं तो यह फुटिंग रेक्टेंगुलर या ट्रेपिजोइडल फॉर्म में हो सकती है और जब एक कॉलम का लोड दूसरे कॉलम से ज्यादा हो तो ट्रेपिजोइडल फुटिंग प्रोवाइड की जाती है तो कंबाइंड फुटिंग कुछ सिचुएशन में प्रोवाइड की जाती है जैसे नंबर वन जब कॉलम एक दूसरे के बहुत क्लोज हो या इनकी इंडिविजुअल फुटिंग एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हो नंबर टू जब सोइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत लो हो और एक मोर एरिया रिक्वायर्ड हो इंडिविजुअल फुटिंग के नीचे नंबर थ्री जब कॉलम एंड प्रॉपर्टी लाइन के नियर सिचुएटेड हो और फुटिंग को एक्सटेंड ना किया जा सके ओके फ्रेंड्स तो नंबर सिक्स है स्ट्रैप फुटिंग तो इस फुटिंग में दो आइसोलेटेड फुटिंग को एक स्ट्रैप बीम के द्वारा कंबाइन किया जाता है तो स्ट्रैप फुटिंग को इस पर्टिकुलर वे में कनेक्ट करता है कि फुटिंग एक ही यूनिट के जैसे बिहेव करती है तो एक स्ट्रैप फुटिंग ज्यादा इकोनॉमिकल होती है कंबाइंड फुटिंग से जब कॉलम के बीच का डिस्टेंस और अलोवेबल सोइल प्रेशर बहुत हाई हो ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है मैट फाउंडेशन तो यह एक लार्ज स्लैब होती है जो एंटायर स्ट्रक्चर के नंबर
तो मैट फाउंडेशन नॉन होमोजीनियस सॉइल की डिफरेंट सेटलमेंट को रिड्यूस करने और जहां इंडिविजुअल कॉलम पर लोड का एक लार्ज वेरिएशन होता है वहां यूजफुल होती है इस मैट फाउंडेशन को राफ फाउंडेशन भी कहा जाता है ओके okay, फ्रेंड और सबसे लास्ट फुटिंग है स्लोप फुटिंग तो जिन फुटिंग के टॉप और साइड फेसिस स्लोप में होते हैं उन्हें स्लोप फुटिंग कहा जाता है इस टाइप की फुटिंग कंस्ट्रक्शन फॉर्मवर्क में बहुत यूजफुल होती है जिसमें कॉन्क्रीट के बेस की यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती पर जंक्शन पर स्लोप की एक ग्रेटर थिकनेस होती है कॉलम के साथ ओके okay, फ्रेंड्स तो ये आठ टाइप्स की फुटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूज होने वाली फुटिंग्स है कंस्ट्रक्शन में जो एज ए गुड सिविल इंजीनियर आपको जरूर पता होनी चाहिए तो आज की वीडियो में यहीं तक और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको जरूर पसंद आएगी तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माइंजीनियर सपोर्ट के साथ धन्यवाद